வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் யார் பார்க்குறீங்களோ தயவு செஞ்சு ஆடியோ ஆடிபிளாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் ஒரு ஒரு கமெண்ட் போடுங்க ப்ளீஸ் சுபாஷ் ஆடியோ தெளிவாக கேட்குதுங்களா ஆடிபிளாக இருக்குங்களா புவியரசன் ஆடிபிளாக இருக்குங்களா எஸ் ஓகே சிவா தேங்க்ஸ் சிவா நிறையா விஷயம் பேசணும்னு நினச்சோம் நம்ம தூத்துக்குடி இஷ்யூ பற்றியே வந்து நிறையா தேங்க்யூ சுபாஷ் நிறையா பேசணும்னு நினச்சோம் ஆனால் வந்து நம்ம வீடியோஸாக போட முடியல ஏன்னா லைவ் வீடியோ போடும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் ஆனால் வேறஸ் வீடியோ போடும்போது நிறைய பேர்த்துக்கு ரீச் ஆகிறதுனால நிறைய சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனால் சொல்ல முடியலைங்க வீடியோ பண்ண முடியல அதான் டைம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ தூத்துக்குடி இஷ்யூவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குங்க நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த அனில் அகர்வால் வேதாந்தா குரூப் வந்து எப்பேற்பட்ட ஆட்கள் இவங்க எந்தெந்த ஊரில் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஊரில் வந்து ஆட்சி எப்படி இருக்குது அதாவது கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்குது இதை பற்றியெல்லாம் என்னோடய வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு இந்த ஷூட்டிங் நடக்குது படுகொலை நடக்குது தூ தூத்துக்குடி மாசகர் அதில் வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மாஞ்சோலை இஷ்யூக்கும் அதாவது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாஞ்சோலை இஷ்யூக்கும் மாஞ்சோலை மேசகருக்கும் இப்போத்துக்கும் என்ன நடந்திருக்கு எப்படி ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வந்து பேசியிருந்தோம் ஸோ நம்ம இந்த விஷயத்தை அணுகணும்னா இன்னும் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை அதை நம்ம வந்து பார்ப்போங்க என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஐம்பது வருஷம் அதாவது ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி யூஎஸ் மாதிரி ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரிக்கும் நமக்கும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் பின்னோக்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படிங்க ஐம்பது வருஷம் அங்கே ஃபோன் ரிலீஸ் ஆகும்போது இங்கே ஃபோன் ஆக ரிலீஸ் ஆகுது அங்கே என்ன டெக்னாலஜி என்ன சாஃப்ட்வேர் வருதோ இங்கேயும் சாஃப்ட்வேர் அதெல்லாம் வந்துடுது டெக்னாலஜி வந்துடுது அங்கே இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கேயும் இருக்குது அது மாதிரி எல்லாமே இங்கேயும் கிடைக்குது அங்கே இருக்கிறது என்னவோ அன்னைக்கு அங்கே தொடங்குறான்னா இன்னைக்கே இங்கேயும் கிடைக்குது அப்படி இருந்து கூட ஏன் நம்ம வந்து ஐம்பது வருஷம் பின்னோக்கி இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா எப்போவுமே சொல்லுவாங்க யூஎஸ்லேருந்து வரவங்கெல்லாம் வந்து ஓ நீங்கள் வந்து ஐம்பது வருஷம் பின்னோக்கி இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் மக்களோட வாழ்க்கை தரம் மக்களோட வாழ்வாதாரம் வாழ்க்கை தரம் வந்து அங்கே ஒரு பாமர மக்கள் ஒரு காமன் மேனுக்கு கிடைக்கிறது இங்கே வந்து கிடைக்கிறது இல்லை என்ன கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு சாலிடாக சொல்கிறேன் ஐம்பது வருஷம் பின்னாடி நம்ம யூஎஸில் என்ன நடந்திருக்குன்னு போய் பார்க்கணும் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் தான் இந்த போராட்டங்கள்லாம் அங்கே வந்து நடந்துட்டு இருந்திருக்குது அதில் இன்னும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஏர்த் டே அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க அதாவது இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்து அங்கே வந்து சுற்றுச்சூழல் அதாவது என்வாய்மெண்ட்டை பயங்கரமாக பாதிச்சிருது அப்படி இருக்கும்போது மக்கள் எல்லாம் போராடி இல்லை சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கெமிக்கல்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பொல்யூஷன் ஆக்குது அப்படின்னு சொல்லி முதல் முதல்ல போராட ஆரம்பிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அறுபதுகள் எழு எழுபதுகளில் தான் எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தான் வந்து ஏர்த் டேன்ட்டு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுதான் இங்கே வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவிலே வச்சு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிற மாநிலம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ்நாடு தான் நம்ம எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருப்போம்னு யோசிப்பார் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருப்போம்னு பா வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருக்கும்போது இந்த பொல்யூஷனுக்கு எதிராக நம்ம வந்து போராடி இருக்கும் சரி இது ரெண்டும் ஒற்றுமையாக இருக்குது ரைட்டு ஒரு வருஷம் பின்னாடி அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்போதுல மாணவர் போராட்டம் மாணவர்களும் இளைஞர்களும் சேர்ந்து போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறாங்க அது எப்போ நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுல அதாவது இது நடக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கேயும் தூத்துக்குடி இஷ்யூ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் சேர்ந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடத்தி கொண்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி இது ரெண்டு தான் ஒரே மாதிரி இருக்குது எனக்கு இன்னும் சொல்லுங்கள் இது ஹிஸ்ட்ரி வந்து உண்மையாலுமே ரிப்பீட் ஆகுதா நீங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறீங்க ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிப்பீட் ஆகுது இன்னும் சொல்கிறேன் கேளுங்க அங்கே அது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கப்பல் வந்து அவங்களோட கடலில் வந்து எண்ணெயை கொட்டியிருந்து அதே மாதிரி இங்கே சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு கப்பல் வந்து எண்ணெய் கொட்டிடும் நம்ம எல்லாம் பக்கிட்டு வச்சு வாரி ஊற்றுனது ஞாபகம் இருக்கும் சரி இதெல்லாம் தான் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா இங்கே வந்து
இப்ப தூத்துக்குடி மேசக்கர் இந்த தூத்துக்குடி படுகொலை நடந்ததும் கரெக்டா மே மாசம் எவ்வளவு ஒரு ஒற்றுமைகள் பாருங்க அப்ப அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல நிறைய வீடியோ போடுறாங்க இந்த பொல்யூஷன் கேஸ்டா நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி இருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சொல்றாங்க ஸ்மெல்டர்ஸ் இந்த காப்பர் ஸ்மெல்டர்ஸ் வந்து ஊரே அழிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமா வந்து சொல்றாங்க நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க இப்ப எல்எம்இஎஸ் லெட்ஸ் மேக் என்ஜினியரிங் செம்பிள் அவங்க கூட வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து நாங்க டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தோம் இதுல வந்து நிறைய வந்து கெமிக்கல்ஸ் வந்து கலந்து எடுக்குது அது இது நிறைய போட்டிருந்தாங்க பொல்யூஷன் பத்தி நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம வந்து டெஸ்டே பண்ண தேவையில்லை இதெல்லாம் ஏற்கனவே வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்திருக்கு நம்ம அதை பார்த்தாவே போதும் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் அங்கே வந்து அப்போவே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த காப்பஸ் மெல்டர் கம்பெனி பக்கத்தில் எல்லாம் லெட்டு அதாவது நம்ம அவங்க அந்த பக்கத்தில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த வீடுகளில் அவங்களோட பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது லெட் லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் வந்து உகந்தது இல்லை இது வந்து ரொம்ப மோசமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்லேயே கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை செஞ்சோம்னா போதும் இங்க வந்து நம்ம தீர்வை கொண்டு வந்துடலாம் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து தூத்துக்குடி ஒரு பிளான்ட் அதாவது ஒரு ஸ்டெர்லைட் பிளான்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணா போதாது இது வந்து நம்ம ஓவராலா எங்க ஊர்ல பல பல கம்பெனிகள் வந்து நிறைய பொல்யூஷன் இது பண்ணிருக்காங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இந்த மாதிரி நிறைய பொல்யூஷனை பாதிக்கிற சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கிற நிறைய கம்பெனிகள் இருக்கு ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் அதுக்கப்ப அப்போ நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னாவே போதும் நமக்கு இதுக்கான பதில் கிடைச்சிடும் ஒரு விஷயம் இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கிறது நம்ம செகண்டரியா நம்ம பேசலாம் கடைசியா அதாவது இந்த வீடியோட முடிவுல பேசலாம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்னும் அனில் அகர்வால் பத்தி நம்ம வேதாந்தா பத்தி எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அமெரிக்கால அஸ்காரா சாரி அசார்கோ அப்படின்ட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு இவங்க வந்து காப்பர் ஸ்மெல்டர்ஸ் யூஎஸ் முழுக்க வந்துட்டு நிறைய வந்து காப்பர் ஸ்மெல்டர்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்டெர்லைட் காப்பர் மாதிரி காப்பரை வந்து எடுக்கிற கம்பெனி நிறைய இருந்தது அதுல எல் பேசோன்கிற ஒரு இடம் அதாவது யூஎஸ்க்கும் மெக்சிகோக்கும் பார்டர்ல அதாவது மூணு ஸ்டேட்ஸுக்கு நடுவில் எல் பேசோன்ற ஒரு இடம் இருக்கு இங்க வந்து காப்பர் ஸ்மெல்டர் இருக்குது இவங்க வந்து பயங்கரமா கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷமா வந்து அள்ளி 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 அந்த அந்த ஊரையே முடிச்சு வச்சிருக்காங்க மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து போராடுறாங்க பயங்கரமா போராடுறாங்க போராடி 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 இந்த கம்பெனியை வந்து இழுத்து மூடுறாங்க இழுத்து மூடினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஏழு வருஷம் கழிச்சு அங்க வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்குது திருப்பி இந்த இப்ப எப்படி வேதாந்தா வந்து கேட்கறான்ல இல்ல நாங்க கம்பெனியை திறப்போம் அப்படின்னு சொல்றான்ல அதே மாதிரி இவங்களும் வந்துட்டு அங்க கம்பெனி திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடுறாங்க அப்போ நம்ம அவங்களும் வந்து ஊர்வலம் வராங்க எல்லாமே பண்றாங்க இப்ப இங்க வந்து வேதாந்தா என்ன சொன்னா இந்த கம்பெனி தொடங்கனால ஸ்டெர்லைட் காப்பர்னால நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும்னு சொன்னா அதே மாதிரி அங்கேயும் யூஎஸ்லயும் இந்த அசார்கோ கம்பெனி என்ன சொல்றான்னா இந்த கம்பெனி தொடங்கறதுனால திருப்பி தொடங்கறதுனால நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதிர்த்து சில குரூப் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து போராடுறாங்க அப்போ அவங்க அரசாங்கம் சுட்டுக் கொள்ளல அவங்க அரசாங்கம் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா சரி வாங்க பொது வாக்கெடுப்பு நடத்துவோம் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரல் மூலையில எடுப்போம் வச்சுக்கலாமா திருப்பி தொடக்கலாமா திருப்பி தொடங்க வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றாங்க அந்த கம்பெனி வந்துட்டு பயங்கரமா பிரச்சாரம் பண்றாங்க இதனால இவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் உங்க உங்க ஊதியம் எல்லாம் உயரும் உங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஆனா மக்கள் எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து தீர்ப்பு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஓட்டு போடுறது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கம்பெனி எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கம்பெனி மூடுறாங்க இது வந்து நடந்தது எல் பேசோல மீதி இந்த காப்பர் ஸ்மெல்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் அதாவது இந்த அசார் போங்கிற காப்பர் ஸ்மெல்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கம்பெனி வந்து வாங்க நினைக்கிறான் எவ்வளவுக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர்ஸ் அதாவது இந்திய மதிப்புப்படி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் கோடிகளுக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறான் அப்போ அந்த கம்பெனி கிட்ட பேட்டி எடுக்கிறாங்க அந்த கம்பெனியோட ஓனர் என்ன சொல்றாங்க இதெல்லாம் எனக்கு சப்ப மாட்டுரு இது வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து எந்த டெப்புமே இல்லை என் கம்பெனிக்கு எந்த கடன்மே கிடையாது நான் அசால்ட்டா வந்து கட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றான் ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து எந்த கம்பெனின்னு நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் ஆயிருவீங்க இதுவும் வேதாந்தா தான் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல
இப்போ நீங்க வந்து இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட இதே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல யூஎஸ்ல என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஃபயர் பண்ணாங்க கூட்டத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு சமூக விரோதி வந்து ஃபயர் பண்ணிட்டான் அதனாலதான் நாங்க திருப்பி சுட்டோம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஹிஸ்டரி அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுது அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்களோ அதே ஃபார்முலா தான் இங்க இந்தியன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு சரி விட்டுடலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அதாவது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து கசிஞ்சிட்டு வருது அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்டெப் எடுக்குதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேஸ் லா அதாவது கேஸ் லானா ஏற்கனவே நடந்த ஒரு கேஸ் நான் சொல்றேன் அப்ப வந்து உங்களால் ரிலேட் பண்ண முடியும் பாசுவா 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 பட்டில் அந்த ஆள் பேர் வந்து பாசுவா பட்டில் பாசுவா பட்டில் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைசூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் லா இது வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல கூட பாருங்க இது ஆன்லைன்ல வந்து என்ன நடக்குது அப்படி இந்த கேஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோன் நடத்திட்டு வராங்க ஒரு தொழில் நடத்திட்டு வராங்க அந்த தொழில்ல ஒரு பார்ட்னர் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் சரியா கட்டல இன்கம் டேக்ஸ் சரியா கட்டல ஒன்னு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்றான் நீ இன்கம் டேக்ஸ் சரியா கட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அவங்களோட தொழிலுக்கு வந்து அவங்களோட இது ஹோல்சேல் குடோனை வந்து சீல் வச்சு மூடிடுறான் மூடணும்னு என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அதுக்குள்ள வந்து அங்க மழை வந்துருது அங்க உள்ள ஃபுல்லா வந்து டொபேக்கோ வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இந்த மழையில அந்த டொபேக்கோ வந்து டேமேஜ் ஆயிடுது அதாவது நஷ்டம் ஆயிடுது அப்போ உடனே வந்து இந்த பாசவா பட்டில் வந்து கேஸ் போறான் ஸ்டேட் ஆஃப் மைசூர் மேல இந்த மாதிரி வந்து என்னோட நீங்க வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டீங்க மழை வந்துச்சு ஃபுல்லா வந்து அழிஞ்சிருச்சு என் பொருள் எல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் போடுறான் இந்த கேஸ் போட்டோட தீர்ப்பு என்ன வருது தெரியுங்களா ஆமா நீ சீல் வச்சு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நீ சீல் வச்சு சீல் வச்சுட்டு போயிட்டாலும் நீ இந்த பொருட்களை நீ பத்திரமா நீதா பாதுகாத்துருக்கணும் அதனால நீதா வந்து இதுக்கெல்லாம் லைபிள் நீதா இதுக்கான அவனுக்கு அவனுக்கு என்னென்ன நஷ்டம் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் நீதா கட்டணும் அப்படின்னு வந்து அவன் சொல்றான் சோ இதே தான் இப்ப வந்து தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு டிஎன்பிசிபி வந்து வேதாந்தாவை இழுத்து மூடி இருக்கிறான் இவன் தான் உள்ள சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன ஆகுது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் லீக் ஆகுதா இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணணுமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி இவன் தான் பாத்துக்கணும் ஆனா சரியா பார்க்க மாட்டேறான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி வேதாந்தா என்ன சொல்லிடும் இதை நான் எழுதி வைக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு வந்து இங்க ஆன்லைன்ல நான் சொல்றேன் லைவ்ல சொல்றேன் வேதாந்தா என்னன்னு சொல்லுவோம் நாங்க பத்திரமா தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இவங்க டிஎன்பிசிபி சரியா மூடி மூடினதுக்கு அப்புறம் சரியா பாத்துக்காதனாலதான் இந்த பொல்யூஷன் எல்லாம் வந்துட்டு ஆயிருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப கூடிய சீக்கிரம் வந்து சொல்ல போறான் நீங்க பாருங்க அதாவது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு அடைஞ்சதே வந்து மூட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்ல போறான் இது நடக்க போகுது இது ஏற்கனவே அதனாலதான் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கேஸ் லா சொல்லியே சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கேஸ் ரஜினி ஒரு நடிகர் வந்து வந்து சொல்றாரு இன்னும் அரசியல் குழு வரல அதனால எனக்கு என்ன பொறுத்த மட்டும் ஒரு நடிகர் தான் அவரோட படங்களை விரும்பி பார்ப்பேன் பட் இருந்தாலும் என்ன பொறுத்த மட்டும் ஒரு நடிகர் தான் அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி போராட்டங்கள் நடந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா தமிழ்நாடு சுடுகாடு ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ ஊனா வந்து இந்த படத்துக்கு முன்னாடி கூட கபாலி காலா படத்துக்கு முன்னாடி கூட ஹெட்செட் மாட்டிட்டு ஒரு வீதியில நடக்கிற மாதிரி யூஎஸ்ல பிக்சர் போட்டிருப்பாரு நான் ரஜினிகாந்த் அண்ணா கிட்ட இல்ல ஐயா கிட்ட நான் கேட்கற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து அது பேர் என்ன யூஎஸ் வந்து சுடுகாடு ஆயிருச்சா எனக்கு அதுக்கு பதில் மட்டும் சொல்லுங்க இல்ல உங்களுக்கு சுடுகாடு தான் அந்த சுடுகாடுன்னு நீங்க சொன்னது யூஎஸ் தான் சொன்னீங்களா எதனால அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல இருந்து ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் இன்னைக்கு யூஎஸ் இந்த நிலைமையில இருக்குன்னா அங்க வந்து ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் உமன்ஸ் ரைட்டா இருக்கட்டும் சிவில் ரைட்டா இருக்கட்டும் லேபர் ரைட்டா இருக்கட்டும் ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் என்வாய்மெண்டல் ரைட்டா இருக்கட்டும் அர்த் டேவா இருக்கட்டும் பொல்யூஷன் கெகேன்ஸ்டா இருக்கட்டும் போராட்டங்கள் நடந்து இந்த முப்பது நாற்பது வருஷங்கள்ல தான் யூஎஸ் வந்து ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் பார்த்துருக்கு அப்படி போராடுனால மக்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுனால யூஎஸ் வந்து முன்னேறி இருக்கா முன்னேறலையான்னு நீங்களே பதில் சொல்லுங்க இல்ல நீங்க போய் கூகுள்ல நீங்க இருக்கிறவங்க ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க நீங்க ஒரு வீடியோ வேணால் கூகுள் வேணால் பண்ணி பாருங்க கிரேட்டஸ்ட் ரெவல்யூஷன் தட் சேஞ்ச்ட் யூஎஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் ஒரு லிஸ்டே கொடுப்பான் அது எல்லாமே கடந்த ஐம்பது வருஷத்துல நடந்தது அதாவது அறுபதுகள்ல இருந்து நடந்த போராட்டங்கள்னால தான் இன்னைக்கு யூஎஸ் இவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு அதனால மக்கள் தயவு செஞ்சு பயமே பட வேணா கண்டிப்பா வந்து போராடுங்க இது வந்து ரஜினிக்கும் நான் சொல்லி ரஜினி ஐயாவுக்கும் ரஜினி சாருக்கும் நான் சொல்லிக்கிற விஷயம் இதுதான் போராடுன
நகரம் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப புவரஸ்ட் நகரம் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக வேர்ஸ்ட் நகரம்னா அதுதான் இருக்குது ப்ளஸ் இது இல்லாமல் அங்கே வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்லேயே அதாவது இந்த கழிவுகளை இந்த பொல்யூஷனை இவங்க மோசமாக பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு நானூறுலேருந்து ஐநூறு வருஷம் ஆகும் இதாவது எது யூஎஸ்லேயே சொல்கிறான் இந்த இந்த காப்பர் ஸ்மெல்டஸ்னால வந்த பொல்யூஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு சரி செய்யறதுக்கு நானூறுலேருந்து ஐநூறு வருஷம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறான் யூஎஸ்லேயே நானூறு ஐநூறு வருஷம் ஆகுது அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க இந்தியாவில் எவ்வளோ வருஷம் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது நம்ம டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கவே தேவையில்லை ஏற்கனவே டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல என்னென்ன நடந்திருக்கு இது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாவே போதும் நம்ம இந்த கம்பெனி இழுத்து மூடுறது மட்டும் நம்மளோட நம்மளோட நோக்கம் கிடையாது எப்படி ஜல்லிக்கட்டுல ஜல்லிக்கட்டு திருப்பி தொடங்கணும்னா விவசாயிகள் விவசாயம் வந்து நல்லா இருச்சுன்னு நம்ம நினைச்சுட்டோம் பாத்தீங்களா அது மாதிரி திருப்பி முட்டாள்தனம் பண்ணக்கூடாது தூத்துக்குடி மாதிரி தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் காப்பர் மாதிரி ஏகப்பட்ட கம்பெனிகள் இங்கே வந்து மோசமாக அதாவது நம்ம பொல்யூஷனை நம்ம நம்ம சுற்றுச்சூழலை பாதிச்சுட்டு இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நான் வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ் ஆன ஆனவும் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி கொண்டு வரணும் நீ பொல்யூட் பண்ணுறியா நீயே தான் அதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ சூப்பர் ஃபண்ட் சைட்ஸுங்கிறத பற்றி நான் இன்னும் வெளியூ தெளிவாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் என்ன பண்ணணும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸ்டெர்லைட் காப்பர் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் வந்து கலெக்டர் கிட்ட கொடுத்து வச்சுருக்காங்க காம்பன்சேஷன் இப்போ அங்கே இறந்தவங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கோடி கொடுக்கணும் அங்கே சுற்றுச்சூழல் பாதிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் இத்தனை வருஷமாக நிறையா பேர் பாதிச்சு நிறைய பேருக்கு கேன்சர் வந்திருக்கு அவங்களுக்கும் வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்போ தான் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் இனி ஒரு கம்பெனி இனி ஒரு கார்பரேட் இப்படி பண்ணுறதுக்கு பயப்படுவான் ஸோ இதுதான் நம்மளோட சொல்யூஷனாக இருக்கும் நம்ம நிறைய எங்கெங்கேயோ நம்ம வந்து போயிடறோம் அதாவது ஓ தூத்துக்குடியில் வந்து ஸ்டெர்லைட் காப்பர் எழுத்து மூடிட்டோம்னா நமக்கு எல்லாம் நல்லது நடந்ததும் அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது நம்ம தெளிவான முடிவுகள் எடுக்கணும் எங்களோடது இப்படி தான் இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் வேணும் அதுதான் வந்து நாங்கள் நினைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு லைவ் கண்டிப்பாக வரேன் நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்கீங்க நான் அதுக்கான பதில் சொல்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்குது யோசிக்க யோசிக்க நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் நான் அப்பப்போ லைவ் வீடியோ சொல்கிறேன் தேங்க்யூ பை